en exclusiva. La madre de el principal sospechoso del asesinato de Lisbeth Vaquerizo, ocurrido en diciembre del 2020, habla con el noticiero. Ella asegura que existen videos que probarían la inocencia de su hijo. Ocho meses después del asesinato de Lisbeth Vaquerizo, la que fue su suegra, Nancy Núñez, defiende a su hijo Luis Javier, acusado del crimen, y recuerda cómo se enteró aquella noche de la muerte de Lisbeth. Y me llevó la noticia al celular de, de lo que había pasado. Lo que hice fue, mi hijo me fue a ver, mi hijo Josué me fue a ver y nos dirigimos a la casa de mi hijo Luis. La ¿Qué le dijeron en esa llamada? Que ella se había caído por la escalera, se había resbalado, entonces... Nosotros fuimos y la vimos en la posición que, de que se había revelado, inocente de todo lo que se veía en ese momento. Con lágrimas y voz entrecortada, defiende la inocencia de su hijo. Yo me siento muy orgullosa de los hijos que tengo. Fueron criados con una moral muy alta. Son honestos, solidarios, trabajadores y por cosas del destino se ven involucrados en algo que... La justicia tiene que dar su verdad. El que nada debe, nada teme. Nos, ellos están dispuestos a hacer sus declaraciones en el momento que les den las garantías para poder presentarse. La defensa insiste en que el video de la Cámara de Seguridad de la Urbanización evidencia que otras personas habrían ingresado a la casa de Lisbeth y Luis la tarde del femicidio. Existe una explotación de videos que está en manos de fiscalía donde se observa que por varias ocasiones ingresan y salen varias personas de la vivienda. Y además la prueba de cotejo de perfiles de ADN confirma que al interior de la casa estuvo una persona extraña tanto a la señorita Lisbeth Vaquerizo como a la familia Hermida Núñez. En la última audiencia de revisión de medidas en contra de los involucrados, se les ratificó la prisión preventiva. El Consejo de la Judicatura tuvo una persona delegada durante toda la audiencia que se puede verificar de la grabación de video de esta audiencia que fue virtual, lo que influye negativamente en la independencia judicial interna. Un crimen y dos familias devastadas que piden a los operadores de justicia que resuelvan apegados a la ley. Voy a pelear por el derecho que tenía Lisbeth Vaquerizo a la vida. Vanessa Fileya, TC Televisión.